അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയാണ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് ഞാൻ പറയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യമാവട്ടെ ആണിന്റെ സൗന്ദര്യമാവട്ടെ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലജ്ജയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലജ്ജ ഈമാനിൽ പെട്ടതാണ് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ലജ്ജ ഉണ്ടാവും ലജ്ജുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും ഈമാൻ ഉണ്ടാവും ഈമാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ലജ്ജയില്ല ലജ്ജയില്ലെങ്കിൽ ഈ മാനുമില്ല ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുന്യാവ് അതുപോലെ ആഹ്റം രണ്ടും നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ മഹതികളായ സ്വഹാബി വനിതകൾ ിൽ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതല്ലേ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് നബിയോട് പറഞ്ഞില്ല നബിയെ ഞാൻ ഒരു അപസ്മാര രോഗിയായ പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വേർക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മാത്രങ്ങൾ ഈ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു നീ ഈ രോഗത്തിൽ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തന്നാൽ നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരാം ഇനി അല്ല ദ്വേർക്കണോ ഞാൻ ദ്വേർന്നേരാ എന്താ വേണ്ടി ചോദിച്ചു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ദ്വേർന്നേരാ ദ്വേർക്കാനല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദ്വേർന്നേരാ അല്ല രണ്ടാമത് നീ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തന്നാൽ സ്വർഗത്തി ഫലക്കിൽ ജന്ന സ്വർഗണ്ടാവും ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞു നബിയെ അപസ്മാരം ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടുന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ദ്വേർക്കണ്ട ഞാൻ സഹിച്ചോളാ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചോളാ എനിക്ക് സ്വർഗം മതി എന്താണ് ആ ഇമാൻ പക്ഷേ സഹോദരി പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് വേറൊരു സങ്കടങ്ങളോട് പറയാണ്ട് അപസ്മാരം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചോളാ പക്ഷേ നബിയെ ഞാൻ അപസ്മാര രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് താഴെ വീഴുമ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ ഡ്രസ്സ് നീങ്ങി പോകുന്നു നബിയേ അപസ്മാരം ബാധിച്ച് ഞാൻ താഴെ വീഴുമ്പോ ഞാൻ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്നു നബിയേ ആ സമയത്തെ ശരീരത്തിലെ ഔറത്ത് കാണുന്നു നബിയേ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല റസൂലേ അപസ്മാരം ഞാൻ സഹിച്ചോള പക്ഷേ എന്റെ മുടി മറ്റൊരാള് കാണുന്നത് ഞാൻ സഹിക്കൂല എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഒരു അന്യ പുരുഷൻ കാണുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നബിയേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഔറത്ത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ നബിയേ അള്ളാഹു ഹബീബ് ദേർന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ പെണ്ണിനെ അപസ്മാര രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോ അപസ്മാര രോഗം ബാധിച്ച് വീഴുമ്പോ ഒരിക്കലും ഔറത്ത് പുറത്ത് കാണുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ദേർന്നു ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നീട് മരണം വരെ ഈ സഹോദരിക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ വീഴൽ അങ്ങ് വീഴും ഒറ്റ കടത്താണ് ആനങ്ങൂല കുറച്ചും പെഴുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഈ പെണ്ണിനെ പറ്റി അനുപി തങ്ങൾ സ്വഹാബിനോട് സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞ സ്വഹാബ ആ പെണ്ണ് സ്വർഗക്കാരിയായ പെണ്ണാണ് എന്റെ സ്വർഗം കിട്ടാൻ കാരണം അപസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്ന അപസ്മാരം കൃത്യമായ മെഡിസിൻ പോലും ഇല്ലാത്ത എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ സൗന്ദര്യം തന്റെ
الله محمد رسول الله